കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചു അഥവാ എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ പിന്നാലെ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച നടന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇടതുപക്ഷത്തെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ അവർക്ക് വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മഹത്വം വോട്ടർമാർ ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ ദുഷ്പ്രേരണയ്ക്കും ദുഷ്പ്രചരണത്തിനും വിധേയരായി യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചു ശബരിമല ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വിഷയമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ജനങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചില്ല പരിഗണിച്ചെങ്കിൽ ബി ജെ പി ജയിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ കോൺഗ്രസാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ നിലപാട് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ഇതേ നിലപാടുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളാരും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അതുപോലെ ഒരു ആത്മവഞ്ചനയ്ക്ക് സി പി ഐക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിന് സെക്കൻഡ് ഫിഡിൽ വായിച്ച പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ മുഖ്യമന്ത്രി പതിനാല് ജില്ലകളിലും നടത്തിയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നവോത്ഥാന മഹാസമ്മേളനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ അടുത്ത പ്രസംഗകനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാനവും ആവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാൽ സി പി ഐക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പറയാൻ കഴിയുകയില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ നവോത്ഥാന പരിശ്രമങ്ങളെ അതേ നിലയിൽ തന്നെ പിന്തുണച്ച പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ ആ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നോ തെറ്റായിരുന്നോ എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല പക്ഷേ അത് ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സി പി ഐക്ക് ഒളിച്ചു മാറാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ നിലപാട് തെറ്റായിരുന്നുവെങ്കിൽ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സി പി ഐക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും കുറേ കൂടി തുറന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അഥവാ പറഞ്ഞതായിട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വന്ന അഭിപ്രായം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിധി നടപ്പാക്കിയ രീതി തികച്ച് തെറ്റായിരുന്നു വനിതാ മതിൽ നടന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ പോലീസ് ആകമ്പടിയോടുകൂടി ഒളി ഒളിപ്പിച്ച് ശബരിമലയിൽ കയറ്റിയത് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കി അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പരമ്പരാഗതമായി വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടി അനുഭാവികളെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു വെറുപ്പിച്ചു അവരുടെ വോട്ടിൽ വലിയ ചോർച്ചയുണ്ടായി എന്നുള്ളത് അത് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ തന്നെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് തടയാൻ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു ബോധ്യം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രധാന വിജയരഹസ്യം യാതൊരു സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒരു തള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശബരിമല വിഷയവും ഉണ്ടായി ഹിന്ദു വോട്ടർമാർ വ്യാപകമായി ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് വോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ച് പേർ ബി ജെ പിക്ക് ചെയ്തു തുല്യ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്തു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേമേന്ദ്രൻ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്യത ഒരു വിധത്തിലും ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാതിരുന്ന ആൻറ്റോ ആൻ്റണി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നും ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പല സ്ഥാനാർത്ഥികളും എൽ ഡി എഫുകാർ തോറ്റുപോയത് അതുകൊണ്ടാണ് എം പി രാജേഷ് പാലക്കാട്ടും അതുപോലെ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ കാസർകോട്ടും തോറ്റത് അതില
യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത സീറ്റുകളിൽ പോലും കാസർഗോഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് പോലെ ആറ്റിങ്ങൽ പോലെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുകയും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഇത്രയധികം കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം ഒരു പാർട്ടിക്കും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒഴിയാം പക്ഷേ എത്ര നാൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ സി പി ഐ യുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായ കുറച്ചുകൂടി തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള ചർച്ച നടന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താണ് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിശേഷവും ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രപരമായ അസംബന്ധം നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ഇടതുപക്ഷത്തിന് പരമ്പരാഗതമായി വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് അതും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ പോലെ പുന്നല്ല ശ്രീകുമാറിനെ പോലെ ഒ അബ്ദുറഹിമാനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ഇവിടെ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും പുളകത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നവ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അന്ന് തന്നെ അറിയാം ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ശബരിമല വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണ് ബി ജെ പിക്കാരാണോ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണോ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ സി പി എംകാരാണ് സി പി ഐക്കാരാണ് ഈ പാർട്ടി അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പാർട്ടി മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പിണറായി സ്വാമിയെ ആദരിക്കുമോ ബഹുമാനിക്കുമോ പിണറായിക്ക് ശരണം വിളിക്കുമോ ഏതാ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അന്ന് തന്നെ അറിയാം ഇതന്ത ഉണ്ടാവും പോലെ എന്നുള്ളത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അന്ന് തന്നെ പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത് സീറ്റിലും യു ഡി എഫ് ജയിക്കുക എന്ന ഒരു പരിണതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു തൊട്ട് കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മഹത്യാപരമായി ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പാർട്ടി അനുഭാവികളോടും പാർട്ടി മെമ്പർമാരോടും വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സി പി എമ്മിനുമുണ്ട് സി പി ഐ കൂട്ട് ഇനി ഒട്ടകപക്ഷിയെ പോലെ തല മണലിൽ പൂഴ്ത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ല ജനങ്ങൾക്കാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് ജനങ്ങൾ വാസ്തവസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനകത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതേ നയവുമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇനിയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഭയാനകമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ പറയാം പക്ഷേ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സത്യവും കൂടിയുണ്ട് ശബരിമല മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണവും ശബരിമല മാത്രമായിരുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായത് കേരളത്തിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഷുഹൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മുപ്പിന് താഴെ മുപ്പത്താറ് വെട്ടുപെട്ടി കൊന്ന സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞ് കാസർകോട്ടുണ്ടായ ആ ഇരട്ട കൊലപാതകം ആ ഇരട്ട കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പി ജയരാജനെ പോലെ ഒരാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് അതുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതം എത്രയാണ് പി ജയരാജൻ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് വടകരയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും അത് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കി സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ച ആലപ്പുഴയിലടക്കം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അത്രയധികം ബാധിക്കാത്ത തെക്കൻ ജില്ലകളിലും ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി എടുക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ പണ്ട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ തലയും തെങ്ങിൻ്റെ കൊലയും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തു അത് ആരും തെറ്റല്ല കാര്യം യു ഡി എഫിൽ വലിയ അഴിമതിക്കാരുണ്ട് കൊള്ളരായ്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകൾ സമാധാന ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ വരാപ്പുഴ ലോക്കപ്പിൽ ശ്രീജിത്ത് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ചവിട്ടി കൊന്ന ആ പോലീസുകാരനെ ആ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോലീസുകാരെയും മാസങ്ങൾക്കകം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം കൊടുത്തിട്ട് തൊട്ട് പിന്നാലെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു കളങ്കിതനായ എസ് പി എ ബി ജോർജിന് ഡി ഐ ജി ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ നൽകി ഇതൊക്കെ ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അടുത്ത്
അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പ്രളയ ദുരിതാശ് അനുഭവിച്ച ആളുകൾ ആരും തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്നസെൻറ്റിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കിയത് അഞ്ച് കൊല്ലം എം പി ആയിട്ടിരിക്കുകയും മുപ്പത് ദിവസം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയും മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു മഞ്ഞ ചുപ്പിട്ട് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളൊന്നും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാതെ വെറുതെ താത്വികമായിട്ടും ബൗദ്ധികമായിട്ടും ദാർശനികമായിട്ടും തത്വചിന്താപരമായിട്ടും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതായി ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഈ നേതാക്കന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലൊന്നും ഇവരുടെ നയപരിപാടികൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല എങ്കിലും കാതുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കാതുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ ഇനിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ